జై శ్రీరామ్ అండి అందరికీ అందరం క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఈరోజు వీడియోలో మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో బేసిక్ అండి అయితే ఇవి తెలియకపోయినా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చునండి కానీ తెలుసుకుంటే మరింత పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడవచ్చు కదండి సో షెల్ వీ స్టార్ట్ లర్నింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకేనండి మీ అందరికీ తెలుసు మన బాడీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మీన్స్ ఆర్గాన్స్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే వర్క్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ ఆర్ ఫర్ వాషింగ్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫర్ లిజనింగ్ హార్ట్ ఈజ్ ఫర్ పంపింగ్ బ్లడ్ ఎట్సెట్రా సో మన బాడీలో డిఫరెంట్ వర్క్స్కి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలానే లాంగ్వేజ్లో కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయండి వాటినే మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటామండి ఈరోజు మనం ఆ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందామా అండి ఇన్ ఇంగ్లీష్ దేర్ ఆర్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఎనిమిది రకాల పార్ట్స్ ఉంటాయండి అవి ఫస్ట్ వన్ నౌన్ సెకండ్ వన్ ప్రనౌన్ థర్డ్ వన్ వర్క్ ఫోర్త్ వన్ యాడ్ వర్క్ ఫిఫ్త్ వన్ యాడ్జెక్టివ్ సిక్స్త్ వన్ ప్రిపజెషన్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ఈస్ కంజంక్షన్ అండ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈస్ ఇంటర్జెక్షన్ సో ఈ ఎయిట్ గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ వన్ నౌన్ అండి అంటే నేమింగ్ వర్డ్ అంటే నామవాచకం చూడండి నామం అంటే పేరు వాచకం అంటే తెలియజేసేది సో నౌన్ ఈజ్ ఏ నేమింగ్ వర్డ్ అంటే పేరును తెలియజేసేది అది ఏ పేరైనా కావచ్చునండి అంటే ఒక మనిషి వస్తువు జంతువు పక్షి ప్లేస్ ఇలా ఏదైనా కావచ్చునండి ఒక పేరును తెలియజేసేదాన్ని నౌన్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చెక్ చేయండి ద బ్యాగ్ ఈజ్ టూ హెవీ ద బ్యాగ్ ఈజ్ టూ హెవీ బ్యాగ్ చాలా బరువుగా ఉంది ఇక్కడ ద బ్యాగ్ బ్యాగ్ అనేది ఒక వస్తువు పేరుని తెలియజేస్తోందండి సో ఈ సెంటెన్స్లో బ్యాగ్ ఈజ్ ఎ నౌన్ అలానే ఇక్కడ వి వెంట టు ఆస్ట్రేలియా వి వెంట టు ఆస్ట్రేలియా మేము ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాము ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా అనేది నౌన్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్లేస్ని సూచిస్తోంది అలాగే నెక్స్ట్ వన్ బనానా ఈజ్ ఎ ఫ్రూట్ బనానా ఈజ్ ఎ ఫ్రూట్ బనానా అనేది ఒక ఫ్రూటు అంటే ఇక్కడ బనానా అనేది ఒక ఫ్రూట్ పేరుని తెలియజేస్తోందండి అలానే ఇక్కడ రామా మ్యారీడ్ సీత రామా సీతని పెళ్లి చేసుకున్నారు సో ఇక్కడ రామా అనేది ఒక పర్సన్ పేరుని తెలియజేస్తోందండి అలానే సీత ఆల్సో ఏ పర్సన్స్ నేమ్ సో దీస్ బోత్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ డౌన్స్ అలానే డాక్ బాక్స్ డాగ్ బాక్స్ కుక్క మరుగుతోంది ఇక్కడ డాగ్ కుక్క అనేది నామవాచకం మీన్స్ ఒక యానిమల్ పేరును తెలియజేస్తుంది కనుక దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నౌన్ సో ఇలా ఏ పేరైనానండి అది ఒక జంతువు అవ్వచ్చు ఒక పక్షి అవ్వచ్చు ఒక ప్లేస్ అవ్వచ్చు ఒక ఊరు అవ్వచ్చు ఒక వస్తువు అవ్వచ్చు ఒక మనిషి పేరు అవ్వచ్చు ఇలా నేమ్ని తెలియజేసింది దేన్నైనా సరే నౌన్ అని అంటామండి తెలుగులో నామ వాచకం ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ప్రనౌన్ 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 ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ ప్రనౌన్ మీన్స్ ఇట్ యూజెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ అంటే నౌన్ కి బదులుగా వాడేదండి తెలుగులో సర్వ నామం సర్వ నామం అంటే నౌన్ కి బదులుగా అంటే నౌన్ స్థానంలో వాడే దానిని ప్రనౌన్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ ఫైవ్ బాయ్స్ అండ్ సిక్స్ గర్ల్స్ అక్కడ ఒక ఫైవ్ బాయ్స్ సిక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు దే ఆర్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు ఇక్కడ దే వాళ్ళు అనేది సర్వనామం అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం దేర్ ఆర్ ఫైవ్ బాయ్స్ అండ్ సిక్స్ గర్ల్స్ అని చెప్పి మళ్ళీ ద ఫైవ్ బాయ్స్ అండ్ సిక్స్ గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అని చెప్పం కదండి అక్కడ ఒక ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఒక ఆరుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఆరుగురు అమ్మాయిలు ఆడుకుంటున్నారు అని చెప్పమండి మనం సో దే 
అంటే వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ నౌన్ కి బదులుగా ఇక్కడ బాయ్స్ గర్ల్స్ అనేది నౌన్స్ కదండి సో వీళ్ళ ప్లేస్ లో దే అంటే వాళ్ళు అని యూజ్ చేస్తున్నాం సో నౌన్ కి బదులుగా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది దే అనేది ప్రణౌన్ అవుతుందండి అలానే ఐ లైక్ ఇడ్లీ ఐ లైక్ ఇడ్లీ నాకు ఇడ్లీ అంటే ఇష్టం ఇట్ ఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ అది మెత్తగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్ అంటే అది అది అంటే ఏంటండి ఇడ్లీ అంతేగాని మళ్ళీ ఐ లైక్ ఇడ్లీ ఇడ్లీ ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్ ఇడ్లీ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ డైజెషన్ అలా ప్రతిదానికి ఇడ్లీ 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 అని అనం కదండి ఇడ్లీ ప్లేస్ లో ఇట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఇట్ అనేది ప్రణవన్ అనమాట అండి అలానే ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి కృష్ణ లవ్స్ మ్యూజిక్ కృష్ణునికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం హీ ప్లేస్ ఫ్లూట్ ఆయన ఫ్లూట్ ప్లే చేస్తారు అంతేగాని కృష్ణ లవ్స్ మ్యూజిక్ కృష్ణ ప్లేస్ ఫ్లూట్ అని యూజ్ చేయమండి ఇక్కడ హీ అంటే అతను లేదు ఆయన సో కృష్ణ లవ్స్ మ్యూజిక్ హీ ప్లేస్ ఫ్లూట్ కృష్ణునికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం ఆయన ఫ్లూట్ ని ప్లే చేస్తారు సో ఇక్కడ అతడు లేదా ఆయన ఇంగ్లీష్ లో హీ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రణవన్ అవుతుందండి అలానే కౌ ఈజ్ ఎ డొమెస్టిక్ యానిమల్ కౌ ఈజ్ ఎ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఆవు ఒక సాధు జంతువు ఇట్ గివ్స్ అస్ మిల్క్ అది మనకు పాలిస్తుంది ఇట్ అంటే ఏంటండి కౌ అంటే కౌ కి బదులుగా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్రణవ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్రణవ్ ఇట్ ని ఇక్కడ మనం సర్వనామం లేదా ప్రణవ్ అని అంటామండి అలానే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ నయనా ఈజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ గర్ల్ నయనా ఈజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ గర్ల్ షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ నయనా ఒక బాధ్యత కలిగిన అమ్మాయి ఆమె అన్నిటి పట్ల ప్రతి దాని పట్ల కేర్ తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ నయనా ఈజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ గర్ల్ షీ సో హియర్ షీ ఇండికేట్స్ నయనా షీ అనేది నయనాని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం షీ ఈజ్ యూజింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నయన అంటే నయనకి బదులుగా మనం ఇక్కడ షీని యూజ్ చేస్తున్నాం సో షీ ఈజ్ ఎ ప్రణవ్ ఓకేనండి సో హీ షీ ఇట్ దే ఇవన్నీ కూడా ప్రణవ్స్ లోకి వస్తాయండి సో ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం మీకు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వర్బ్ వర్బ్ మీన్స్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్ అంటే క్రియా క్రియా అంటే ఒక పని అండి యాక్షన్ అన్నా కూడా ఇక్కడ పని అని అర్థం వస్తుంది సో వెర్బ్ ఈస్ అండ్ యాక్షన్ వర్డ్ వెర్బ్ ఈస్ అండ్ యాక్షన్ వర్డ్ అంటే క్రియా లేదా పనిని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ చెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్లేయింగ్ ఆడుకుంటున్నారు చెస్ ఆడుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ ప్లేయింగ్ అనేది వర్బ్ అండి అలానే మీనా ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ సో మీనా పాలు త్రాగుతోంది ఏం చేస్తోంది డ్రింకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వర్క్ త్రాగటం కూడా ఒక పనే కదండి సో మీనా ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ లో డ్రింకింగ్ అనేది వర్బ్ అనమాట అండి అలానే ఐ లైక్ టు వాచ్ ఓల్డ్ మూవీస్ నాకు పాత సినిమాలు చూడడం అంటే ఇష్టం సో ఇక్కడ చూడటం వాచ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వర్బ్ అలానే క్షేత్ర ఈజ్ క్లైంబింగ్ ద ట్రీ క్షేత్ర ఆ ట్రీని ఎక్కుతోంది క్లైంబింగ్ సో ఎక్కడం కూడా ఒక వర్కే కదండి సో ఇట్ ఈస్ ఏ వర్బ్ సో అలా వర్బ్ కి మనం చేసే డైలీ రొటీన్ లో చాలా యాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ వర్క్ చేయడం అండి ఫస్ట్ వన్ ఈచ్ తినడం అది ఒక పని స్లీప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వర్బ్ స్టాండ్ రీడ్ రైట్ లిజన్ క్యాచ్ జంప్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ ఇన్ టు వర్బ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి సో దీస్ ఆల్ ఇవన్నీ కూడా వర్బ్ అని పిలవచ్చండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ మీన్స్ డిస్క్రైబింగ్ వర్బ్ అంటే వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుందండి క్రియా విశేషణం అంటే క్రియ ఎలా జరుగుతుందో దాని విశేషతను తెలియజేస్తుందండి మన తెలుగులో 
ఆ మీనింగ్ వచ్చేలా ఉంటాయండి పదాలు అందుకని మన తెలుగు దేశ భాషలందు లెస్స సో యాడ్ వర్బ్ అంటే వర్బ్ కి యాడ్ చేసి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే అది ఎలా ఉంది అనే విషయం దాన్ని యాడ్ వర్బ్ అంటే డిస్క్రైబింగ్ వర్బ్ క్రియా విశేషణం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహతి రన్స్ స్లోలీ మహతి రన్స్ స్లోలీ మహతి పరిగెడుతోంది కానీ ఎలా చాలా స్లోగా అంటే నెమ్మదిగా పరిగెడుతోంది నెక్స్ట్ ఐ కేమ్ ఎస్టర్డే నేను వచ్చాను ఎప్పుడు నిన్న సో ఇక్కడ వచ్చిన రావటం అనేది ఏంటండి వర్బ్ సో ఈ వర్బ్ ఎలా జరిగింది అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని విశేషణని తెలియచేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్రియా విశేషణం యాడ్ వర్బ్ అలానే వరుణ్ రీడ్స్ అలౌడ్ వరుణ్ చదువుతున్నాడు కానీ చదివేది ఎలా చదువుతున్నాడు అలౌడ్ గట్టిగా సో ఇక్కడ గట్టిగా అనేది యాడ్ వర్బ్ అండి అలానే సూర్య ప్లేస్ వెరీ వెల్ సూర్య ఆడుతున్నాడు కానీ ఎలా చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు సో సూర్య ప్లేస్ వెరీ వెల్ ఇక్కడ ఆడటం అనే దాన్ని క్రియా విశేషణంతో చెప్తుంది కనుక దీనిని మనం వెరీ వెల్ అనేది యాడ్ వర్బ్ అని అంటామండి అలానే ట్రైన్ మూవ్స్ క్విక్లీ ట్రైన్ మూవ్స్ క్విక్లీ ట్రైన్ ఫాస్ట్ గా తొందరగా కదులుతుంది కదండి సో ఎలా కదులుతోంది క్విక్లీ అంటే వేగంగా కదులుతోంది ఇక్కడ వేగం అనేది ఈ మూవ్మెంట్స్ ని చూపిస్తుంది మూవ్ అనేది కూడా ఒక వెబ్ అండి వెబ్ ని ఎలా ఉందో తెలియజేస్తుంది కనుక ఇది కూడా యాడ్ వర్బ్ ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ వన్ యాడ్జెక్టివ్ 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 ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ బట్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ఎయిదర్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ సో డిస్క్రైబింగ్ అంటే ఇక్కడ వర్ణించడం అనమాట అండి యాడ్జెక్టివ్ కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే వర్ణిస్తుంది దేన్ని నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఇక్కడ మనం పైన యాడ్ వర్బ్ అయితే వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుందండి ఇదైతే నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అందుకే దీన్ని మనం విశేషణం అంటే దాని క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది దాని గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది ఓకేనండి ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ మ్యాంగో ఈజ్ స్వీట్ మ్యాంగో ఈజ్ స్వీట్ సో కొన్ని మ్యాంగోస్ తీయగా ఉంటాయి కొన్ని పుల్లగా కూడా ఉంటాయి కదండి సో ఇక్కడ ఈ మ్యాంగో యొక్క టేస్ట్ ని స్వీట్ అనే వర్డ్ తో ఇక్కడ దీని క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది సో ఇక్కడ స్వీట్ అనే వర్డ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి అలానే జాహ్నవి ఈజ్ ఎ ప్రటి గర్ల్ జాహ్నవి ఈజ్ ఎ ప్రటి గర్ల్ ప్రటి మీన్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి జాహ్నవి చాలా అందంగా ఉంది మరి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అంటే తను ఎలా ఉందో అంటే ఈ నౌన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది జాహ్నవి ఎలా ఉంది అనే విషయం మనకు తెలియజేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ యాడ్జెక్టివ్ అలానే టుడేస్ వెదర్ ఈజ్ సో హాట్ టుడేస్ వెదర్ ఈజ్ సో హాట్ ఈ రోజు వెదర్ ఈ రోజు వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంది సో ఇక్కడ వేడిగా అనేది ఆ రోజు యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ టుడేస్ వెదర్ అనేది నౌన్ అండి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ అది నల్లగా ఉంది ఇక్కడ ఇట్ అనేది ప్రనౌన్ అండి ఇట్ ఇట్ అనేది ప్రనౌన్ మేబీ ఇట్ అనే ఇట్ అనే ప్లేస్ లో ముందు మనం నౌన్ వాడి ఉంటే దాన్ని ప్లేస్ లో ఇట్ వాడుతున్నాం కదండి సో ఇక్కడ ప్రణవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద శారీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ద శారీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే అక్కడ శారీ బాగుంది ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ అది నల్లగా ఉంది ఓకేనండి సో ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ లో బ్లాక్ అనేది మనకి విశేషణాన్ని తెలియజేస్తుంది దాని క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది సో అబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఐదర్ నౌన్ ఆర్ ప్రణవ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రిపొజిషన్ ప్రిపొజిషన్ మీన్స్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద పొజిషన్ మీన్స్ ఇట్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏదర్ నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్ సో నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ అది ఎక్కడ ఉంది అనే స్థితిని తెలియజేసేదాన్ని ప్రీ పొజిషన్ అంటే దాని పొజిషన్ తెలియజేస్తుంది అనమాట అండి పొజిషన్ ని తెలియజేసేదాన్ని ప్రిపొజిషన్ అని అంటాం తెలుగులో అవ్యయము ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి విమల సాట్ బిట్వీన్ సరళ అండ్ సాహితి ఇక్కడ బిట్వీన్ అనేది మనకి ప్రిపొజిషన్ అండి అంటే విమల ఎక్కడ కూర్చుంది తన 
స్థితి అంటే పొజిషన్ స్థితి ఎక్కడ ఉంది సరళకి సాహితీకి మధ్యలో కూర్చుంది సో ఇక్కడ మధ్య బిట్వీన్ అనేది మనకి స్థితిని తెలియజేస్తుంది కనుక ఇది ప్రిపొజిషన్ అలానే కీప్ ద బుక్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్ కీప్ ద బుక్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్ ఆ బుక్ నీ బ్యాగ్ లో పెట్టుకో నీ బ్యాగ్ లో లో అనేది ఇన్ అంటే బ్యాగ్ లో బుక్ యొక్క స్థితి అంటే ప్లేస్ అది ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అవుతుంది అనేది మనం తెలియజేసేదాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రిపొజిషన్ అని అంటామండి అలానే ఇక్కడ ద స్విచ్ బోర్డ్ ఈజ్ అబౌవ్ ద షెల్ఫ్ అబౌవ్ ద షెల్ఫ్ ఇక్కడ అబౌవ్ అంటేనండి అక్కడ సర్ఫేస్ కి టచ్ అవ్వకుండా ఉండే వాటిని అబౌవ్ అంటే పైన అని మీనింగ్ వస్తుంది అలానే ఇక్కడ ఆన్ అని యూజ్ చేస్తాను చూడండి ద బర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్రాంచ్ ద బర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ది బ్రాంచ్ అంటే బ్రాంచ్ కి టచ్ అయి కూర్చుంది అనమాట అండి బర్డ్ సో ఇక్కడ టచ్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆన్ అని అంటామండి మీద అంటాం ఇది ఇది పైన మీద వేరు పైన వేరు కదండి సో ద స్విచ్ బోర్డ్ ఈజ్ అబౌవ్ ద షెల్ఫ్ సో ఇక్కడ స్విచ్ బోర్డ్ యొక్క స్థితిని పొజిషన్ తెలియజేస్తుంది కనుక అబౌవ్ అనేది ప్రిపొజిషన్ అవుతుందండి అలానే ద బర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ది బ్రాంచ్ సో బ్రాంచ్ మీద ఎక్కడ ఉంది అనేది బ్రాంచ్ మీద ఉంది బ్రాంచ్ లో ఉందా బ్రాంచ్ కింద ఉందా బ్రాంచ్ పక్కన ఉందా అని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ ఆన్ మీద ఉంది సో ఆన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హియర్ ప్రిపొజిషన్ అలానే ఇక్కడ ద ఫోటో ఫ్రేమ్ ఈజ్ బిలో ద లైట్ సో ఫోటో ఫ్రేమ్ ఎక్కడ వేలాడుతుంది లైట్ కింద అంటే లైట్ కి టచ్ అవ్వట్లేదండి అందుకనే మనం బిలో అంటే కింద అలానే ఇక్కడ అండర్ అన్నా కూడా కింద అనే మీనింగ్ వస్తుందండి కానీ ఇక్కడ ద క్యాట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ ద క్యాట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ సో టేబుల్ కింద ఉంది అంటే టేబుల్ కి టచ్ అవ్వట్లేదండి సర్ఫేస్ మీద ఉంది ఓకేనండి సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ కి టచ్ అయ్యేదాన్ని మనం అండర్ అని యూజ్ చేస్తామండి సర్ఫేస్ కి టచ్ కాని వాటికి బిలో కింద అనే వాటికి ఇలా యూజ్ చేస్తామండి సో ఈ బిట్వీన్ ఇన్ అబౌవ్ బిలో అండర్ ఆన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాస్ ప్రిపొజిషన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపొజిషన్స్ అని అంటారండి అలానే నెక్స్ట్ వన్ కన్జంక్షన్ కన్ జంక్షన్ జంక్షన్ అంటే కలిపేది కూడలి అని అర్థం కదండి సో జంక్షన్ ద సెంటెన్సెస్ కంజంక్షన్ ఈస్ మీన్స్ కంజంక్షన్ మీన్స్ ఇట్ జంక్షన్స్ ద సెంటెన్సెస్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కన్ జంక్షన్ ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సముచ్చయము సముచ్చయము మీన్స్ కలిపేది ఇక్కడ చూడండి ఇది రెండు సెంటెన్సెస్ ని కలుపుతుంది అనమాట అండి థో యూ మీడియా కాల్ ఐ కుడ్ నాట్ రిసీవ్ ఇక్కడ చూడండి యూ మీడియా కాల్ నువ్వు కాల్ చేసావు ఐ కుడ్ నాట్ రిసీవ్ నేను రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయాను థో అనేది ఏంటండి అయినప్పటికీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ తోని యాడ్ చేయడం వలన మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంటుంది థో యూ మీడియా కాల్ ఐ కుడెంట్ రిసీవ్ నువ్వు కాల్ చేసినప్పటికీ కూడా నేను రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయాను అంటే తో అని యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి యూ మీడియా కాల్ ఐ కుడ్ నాట్ రిసీవ్ అని సెంటెన్స్ మనం యూజ్ చేయలేమండి నువ్వు చేసినా కూడా నేను రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయాను అంటానికి ఇక్కడ తో అనేది కంజంక్షన్ అండి అలానే ఐ లైక్ బోత్ టీ అండ్ కాఫీ సో నీకు టీ ఇష్టమా కాఫీ ఇష్టమా ఐ లైక్ బోత్ అంటే నాకు రెండు టీ మరియు కాఫీ రెండు ఇష్టం అంటే ఇక్కడ రెండింటిని కలుపుతుంది అండి టీని కాఫీని కూడా కలుపుతుంది సో ఐ లైక్ బోత్ టీ అండ్ కాఫీ అనేది ఇక్కడ కంజంక్షన్ అండ్ అండి మరియు అని మీనింగ్ వస్తుంది అలానే ఇఫ్ యూ కమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ నువ్వు వస్తే నేను ఇస్తాను అంటే బుక్ అడిగాడు మీ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు మై హోమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ నువ్వు మా ఇంటికి వస్తే నీకు ఇస్తాను సో అక్కడ రెండు సెంటెన్సెస్ లో అంటే నువ్వు వస్తే అనేది ఒక సెంటెన్స్ నేను ఇస్తాను అనేది ఇంకొక సెంటెన్స్ ఈ రెండింటిని ఇఫ్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేస్తోంది కంజెక్ట్ చేస్తోంది సో ఇఫ్ అనేది కంజంక్షన్ అయితే అనే మీనింగ్ వస్తుందండి ఇఫ్ అలానే నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే ఐ డిడ్ నాట్ గో బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ఫీవర్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను వెళ్ళలేదు బికాస్ ఎందుచేత అనగా ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ ఫీవర్ నాకు ఫీవర్ గా ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే చూడండి ఎస్టర్డే ఐ డిడ్ నాట్ గో అనేది ఒక సెంటెన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఫీవర్ నాకు ఫీవర్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయడానికి మనం 
బికాస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంజంక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్జెక్షన్ 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 అనేది ఇది ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే అండి మన ఫీలింగ్స్ ఆర్ ఎమోషన్స్ అంటే మన ఫీలింగ్స్ని లేదా మన ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది దీని తెలుగులో ఆశ్చర్యాద్యకం ఆశ్చర్యాద్యకం అని అంటారండి సో సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ వన్ అలాస్ ద పూర్ బెగ్గర్ డైడ్ చూడండి మనకు ఒక పూర్ బెగ్గర్ రోజు చూస్తూ ఉంటాం ఒకరోజు చనిపోయాడు అనుకోండి ఏమంటాం అయ్యయ్యో ఆ పూర్ బెగ్గర్ చనిపోయాడు అంతేగాని పూర్ బెగ్గర్ చనిపోయాడు అని అనం అయ్యయ్యో అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం అయ్యో సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ అలాస్ అయ్యో అనేది ఇక్కడ మన ఎమోషన్ ని తెలియజేస్తుంది అలానే ఇక్కడ ఊప్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఫాల్ అండ్ డౌన్ మనం ఏదో పట్టుకొస్తున్నాం నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా అది జారి పడిపోయింది అని అంటాం కదండి అంటాం మనం ఊప్స్ అనేది ఆ ఫీలింగ్ కి మీనింగ్ అనమాట అండి అయ్యో ఇట్ హ్యాస్ ఫాల్ అండ్ డౌన్ అరే రే పడిపోయింది అనుకుంటాం కదండి అది ఊప్స్ అలానే ఏదైనా బ్యూటిఫుల్ కానీ మనం బాగా ఎగ్జైట్ అయినప్పుడు వా ఎక్సలెంట్ అంటాం కదండి ఏదైనా చాలా బాగుంది మీ అబ్బాయి ఒక మంచి డ్రాయింగ్ తీసుకొచ్చి చూపించాడు వా ఎక్సలెంట్ అంతేగాని ఎక్సలెంట్ అని అనలేము మామూలుగా ఏం ఫీల్ అవ్వకుండా వా అని బ భలే ఉంది అంటాం కదండి ఆ బ అనేది వా సో ఇక్కడ మన ఫీలింగ్ ని లేదా ఎమోషన్ ని తెలియజేస్తుంది అలానే ఓ మై గాడ్ సరిగ్గా సినిమా చూద్దాం అని టీవీ మీద కూర్చున్నాము పవర్ ఆఫ్ ఓ మై గాడ్ ఓరి భగవంతుడా అనుకుంటాం కదండి సో ఓ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మీన్స్ ఇంటర్జెక్షన్ తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఏదో వెతుక్కుంటున్నాము చాలా సేపు కానీ దొరకలేదు ఎప్పటికో దొరికింది అప్పుడు మన ఆనందం హుర్రే ఐ గాట్ ఇట్ హుర్రే ఐ గాట్ ఇట్ ఐ బలే దొరికింది అంటా కదండి ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే వర్డ్స్ అనమాట అండి ఇవి సో వీటన్నిటినీ కలిపి ఇంటర్జెక్షన్ అని అంటామండి ఇవి మనకి రైటింగ్ అప్పుడే తప్ప మామూలుగా లాంగ్వేజ్ లో పెద్దగా అంటే యూస్ చేస్తాము ఎక్కువగా రైటింగ్ లో ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందండి ఈ వర్డ్స్ కూడా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐ థింక్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళొచ్చండి ఇలా బేసిక్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రాసి పిల్లలకైతే ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళాలి కానండి మామూలుగా మన హౌస్ వైఫ్స్ లాంటి వాళ్ళకి జస్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఏ ఈజీ వే వీటితో పాటు మనం ఒక చిన్న టాపిక్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ లో కంక్లూడ్ చేద్దామండి ఆర్టికల్స్ 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 ఇవి మనకి థర్డ్ క్లాస్ నుంచే పిల్లలకు నేర్పిస్తారండి ఏ అండ్ ది ఈ త్రీ ఈ మూడింటిని కలిపి ఆర్టికల్స్ అని అంటామండి వీటిలో మళ్ళీ ఇక్కడ టూ గ్రూప్స్ గా విడిపోతాయండి ఏ అండ్ ఈ రెండు కూడా డెఫినెట్ యాక్ట్ ఆర్టికల్స్ అనమాట అండి ఇన్డెఫినెట్ సారీ ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గా చెప్పబండి ఫలానా అని పర్టికులర్ గా చెప్పవు ఏ బాయ్ ఒక అబ్బాయి అంటే వాడు ఏ అబ్బాయి అయినా అవ్వచ్చు అలానే యాన్ ఏరోప్లేన్ ఒక ఏరోప్లేన్ అంటే ఓ ఒక అనే మీనింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఏ యాన్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి ఎస్పెషల్ గా ఏ కి యాన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓవెల్ సౌండ్ అండి మీకు తెలుసు కదండి ఏ ఈ ఐఓయు వీటిని ఇంగ్లీష్ లో ఓవెల్స్ అచ్చులు అని అంటారండి అచ్చులు మన తెలుగులో ఉంటాయి కదండి ఐలు అలా ఏ ఈ ఐఓయు ఇవి ఇంగ్లీష్ లో ఓవెల్స్ అండి అంటే చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా బండగా ఏ ఈ ఐఓతూ స్టార్ట్ అవుతాయి రమ్మా ఏ అని అని యూజ్ చేయండి అని చెప్పేస్తాం యాక్చువల్ గా మనకి ఆ ఐ ఓ ఔ ఈ సౌండ్స్ తో కనుక స్టార్ట్ అయితే కనుక మనం యాన్ ని యూజ్ చేయాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాన్ ఏరోప్లాన్ యాన్ ఏరోప్లాన్ ఏ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి సౌండ్ కూడా ఏరోప్లాన్ ఏ తో వస్తుంది కాబట్టి యాన్ యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ యూ వచ్చింది కదండి ఏ యూనిట్ అని రాసారండి అని డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ యా సౌండ్ వస్తుందండి ఊ సౌండ్ రావట్లేదు ఏ యూనిట్ ఏ యూనివర్స్ ఏ యూనివర్సిటీ అనాలండి అలానే మరి ఇక్కడ అంబ్రెల్లా ఆ యూ ఉన్నా కూడా ఆ సౌండ్ వస్తుంది సో అచ్చుల సౌండ్ లో వచ్చిన వాటికి యాన్ యూజ్ చేస్తామండి హల్లుల సౌండ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏనే యూజ్ చేస్తాం దట్టు అది ఒకటే ఉన్నప్పుడు 
ఒకటే ఉన్నప్పుడే మాత్రమే ఏ ఆర్ యాన్ అని యూజ్ చేస్తామండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ది వచ్చేటప్పటికి ఇది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనమాట అండి పర్టికులర్ గా అది ఆ అనే మీనింగ్ ని తెలియజేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ బ్రింగ్ ద బుక్ ప్లీజ్ బ్రింగ్ ద బుక్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఆ బుక్ తెలుసు రెండోసారి చెప్తున్నప్పుడు ఆ బుక్ పట్టరా అంటాం కదండి అలా అంటప్పుడు ద యూజ్ చేస్తాము అలానే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే సృష్టిలో అవి ఒక్కటే ఉంటాయండి అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రివర్ గోదావరి అంటే మన సృష్టిలో గోదావరి అనేది ఒకటే ఉంది అలానే ద అర్త్ అది కూడా మన సృష్టిలో ఒక్కతే ఉంది అలాంటి వాటికి ఇంకా కొన్ని లిమిటేషన్స్ అవి ఉన్నాయండి ఆర్టికల్స్ ఇది చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేయవలసింది మనకైతే అవసరం లేదు సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్ ఫర్ అస్ సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ ఆల్ సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో